2018 год. Ростов. Пятеро молодых и неопытных, но смелых и напористых. Их пугали сложностями, барьерами, потерями, да и вообще полным крахом замыслов и надежд. Но они верят в себя и неуклонно идут к своей цели. Пять взглядов на жизнь, пять разных дорог к одной цели. Успеху! Решение для торговли на всех биржах мира. С любым уровнем капитала. Финам. Ваш индивидуальный способ достижения цели. Для того, чтобы собственное дело было успешным, нужны уникальная идея и бизнес-модель. Необходимо продумать вопросы разработки дизайна фасада и помещения, разобраться с рекламой и продвижением. К таким сложностям готовы далеко не все начинающие бизнесмены. А можно пойти простым путем, а именно купить франшизу. Это возможность инвестировать деньги в выгодное дело, не создавая при этом бизнес с нуля. Самый юный из героев бизнес-среды выбрал именно этот вариант. Я решил работать по франшизе, потому что, когда ты становишься партнером франшизы, она предоставляет тебе базу знаний, она предоставляет тебе опыт, отработанные схемы и позволяет не совершить тех ошибок, которые ты бы со стопроцентной вероятностью совершил и потратил бы на это огромное количество времени, денег, сил и нервов. Напомним, Максим собирается радовать ростовчан качественным кофе с собой. Наш герой уверен, что эта сфера не потребует слишком много вложений и опыта. Параллельно юноша собирается учиться в ВУЗе. Я выбрал кофе, потому что это более легкий сегмент бизнеса, в котором ты можешь обучиться тому, как надо правильно работать, чтобы потом дальше идти к чему-то более серьезному. У Александра Аненко уже имеется опыт во франчайзинге, причем с обеих сторон. Он и создавал, и продавал, и покупал франшизу. <связывая> да, совершенно верно, но мы сначала разработали продукт. Это был IT-продукт, приложение. Потом мы его упаковали, ну, как это ну, принято в профессиональной среде, говорит, во франшизу. Ну и дальше начали его продвигать. Собственно, участвовал в этом амплуа. И в разработке принимал участие, и в упаковке во франшизу, и, и, собственно, в продвижении, в продаже этой франшизы. Также не так давно принимал участие как, собственно, в роли франшизи, в роли человека, который выступает как франшизи, как партнер управляющей компании. Не скажу, что сильно положительный опыт, больше, конечно, негативный. Там, где я выступил партнером как франчайзи, этот продукт был не допилен, не были дописаны бизнес-процессы, была ну, такая вот красивая обложка, которую я увидел и которую, и, и которую я взял. Она так и оказалась просто красивой обложкой. А во франшизе, ну, самое главное, это бизнес-процессы, насколько они детально там прописаны. Мой совет людям, которые хотят, хотят себя реализовать в качестве предпринимателей, но сами не могут и рассматривают вариант покупки франшизы. Мой совет не стоит не стоит ну, видим красивую обложку, сразу хочется купить. Не стоит покупать красивую обложку, надо вникнуть в детали. Потому что управляющая компания должна гарантировать успех. И за неуспех она должна нести ответственность. Но здесь как бы медаль с двух сторон. Сам покупатель франчайзи, ну, он тоже должен понимать, что он приобретает, да, готовый бизнес, готовый бизнес-модель, но надо тоже поработать. Сейчас Александр снова выступает в роли представителя франчайзера. В ближайшее время в Москве, в Волгодонске и Санкт-Петербурге стартуют IT-школы для детей. Как считает Александр Аненко, этот проект просто обречен на успех. IT будет востребовано, люди будет, будут нужны, и э, надо сейчас, самых малых лет, э, детвору этому обучать. 
обучать не просто там в игры играть. Ну, игры это просто как способ развлечения, способ того, чтобы мозг отдохнул, отключился. А надо именно учить основам программирования, основам э, робототехники, э, IT, там, э, как работать с видео, там, видеомонтаж и так далее, и тому э, подобное. Это будет только плюс для всех в общем, потому что если ребенок осознает, что он хотел бы заниматься IT в той или иной степени, там будет он либо программистом, либо он будет моушен дизайнером, либо будет графическим дизайнером, у него всегда будет работа. Массу франчайзинговых предложений можно найти в интернете. Успешность бизнеса во многом зависит от раскрученности бренда франчайзера. В Ростове немало успешных франшиз. Например, мороженое «Джелатерия Пломбир» прибыло в Донскую столицу из столицы Северной по франчайзингу. Евгений Драй из Санкт-Петербурга три года назад решил создать франшизу из своей торговой марки. Сейчас этим мороженым торгуют около 200 точек по всей стране. По мнению опытного предпринимателя, франшиза за прекрасное начало бизнес-пути. Да, если он берет через покупку франчайзинга, у него намного больше шансов, чем начинать самостоятельно. Потому что если он начинает все самостоятельно, он должен все сам это изучить, где что, там, как найти поставщиков, как искать место, как его грамотно, во-первых, выбрать. Это очень важный момент. А если он покупает франшизу, по сути, мы передаем ему весь свой опыт. И в течение пяти лет еще консультируем по всем вопросам, связанным с данным бизнесом. Это поставщики тоже надо найти, чтобы именно качественное мороженое было. Поиск места – это тоже очень-очень важный момент, первостепенный. Потому что нельзя оставать в каких-то плохих местах, даже в торговом центре популярном. Если где-то в закоулке стоять, то, по сути, продаж не будет. Именно мы, мы еще помогаем выбрать все именно место сделать, и сделать это грамотно. Во-первых, мороженое у нас в России всегда очень любит, всегда его хорошо, в хорошем количестве потребляет. Если все это грамотно делать, все красивое и хороший продукт, то продажи почти всегда идут вверх, как бы такого, что именно открывается в хорошем месте и продажи совсем не идут, такого у нас нет. И к этому мы всему обучаем, но, к сожалению, франшиза тоже это не волшебная таблетка, допустим, кто-то открывается и выдает всю специфику бизнеса, как правильно все делать, но все равно кто-то бывает закрывается. Ну, скорее всего, если задать вопрос, почему так происходит, но, к сожалению, не всем давно стать предпринимателем, потому что кто-то более ленивый, все равно любой бизнес и даже франшизе нужно работать и усердно, усердно и усердно еще раз работать. Это не, повторюсь, это не волшебная таблетка. Франшиза – это, конечно, не бесплатно. Нужно будет заплатить единоразовый паушальный взнос франчайзеру, а также регулярно оплачивать роялти. Это либо оговоренная сумма, либо процент от прибыли. Но это проще, чем начинать собственный бизнес. К плюсам франчайзинга можно отнести следующее. Простоту системы. Готовый бизнес по франшизе оптимально подходит для тех, у кого нет опыта предпринимательства. Все схемы разработаны профессионалами и многократно обкатаны, поэтому франчайзе не приходится учиться на собственных ошибках. Второе – это известный бренд. В развитие торговой марки вкладываются огромные средства. Прежде чем потребитель начнет узнавать бренд и доверять ему, могут пройти годы. Но бизнес по франшизе предполагает использование уже использованного известного бренда, завоевавшего доверие у покупателей. Третье – это то, что франчайзи может рассчитывать на помощь франчайзера дает полную информацию по ведению дел, организации поставок, обслуживанию, продвижению, сбыту и многим важным для успешного ведения дел вопросов. И последнее, немаловажное, это представителю известной марки, конечно, гораздо проще получить кредит или иные заемные средства, чем индивидуальному предпринимателю, начинающему с нуля. При этом владелец франшизы может выступить гарантом при получении кредита. Предприниматель-новичок, даже если он начинает свой путь в бизнесе с франшизы, нуждается в базовых знаниях и поддержке. С 2017 года в Ростовской области у нас реализуется программа по инициативе губернатора Ростовской области создания регистрационно-консультационных пунктов в высших учебных заведениях Ростова. На сегодняшний день открыто уже 5 таких регистрационных пунктов. На площадке, на площадке пунктов работают специалисты налоговой инспекции, МФЦ, представители структур поддержки предпринимательства, таких 
как региональное агентство поддержки предпринимательства, лизинговая компания, гарантийный фонд. Специалисты этих структур помогают студенту, а и далее будущему предпринимателю, перед тем, как выйти за стены высшего учебного заведения, получить все знания и навыки по ведению и организации собственного бизнеса. Помимо этого, студент может также зарегистрироваться тут же в качестве индивидуального предпринимателя. И что касается франшизы, специалисты могут также посоветовать, какой франшизой и в каком направлении студент может воспользоваться для развития своего будущего бизнеса. До конца текущего года будет размещен в сети интернет на сайте малого и среднего бизнеса mbdon.ru. Плюсы франшизы. Первое. Экономия времени. Второе. Быстрое привлечение клиентов. Третье. Получение чужого опыта ведения бизнеса. Четвертое. Организация бизнеса. Пятое. Сокращение затрат на рекламу. Минусы франшизы. Первое. Самостоятельность франчайзи ограничена. Второе. Цена франшизы – паушальный взнос. Третье. Франчайзинг – это не собственный бизнес. Как считают опытные предприниматели, франшиза все же отличный выбор для старта. Если благодаря такому выбору Максим Верховых может не ломать голову, какое оборудование и где приобрести, то для остальных героев это очередной шаг на пути к успеху. Не пропустите следующий выпуск «Бизнес-среды».